ఏపీలో ఎంసెట్ బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్కి నిన్న మార్నింగ్ అలాట్మెంట్ అయితే చేశారనమాట సో ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ అలాట్మెంట్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు నిన్న మార్నింగ్ సో ఎవరికైతే సీట్ అనేది అలాట్మెంట్ జరిగిందో ఫస్ట్ ఫేజ్లో అలాంటి వాళ్ళు కాలేజ్లో ఎప్పటి లోపల రిపోర్టింగ్ చేయాలి ఓకేనా దాని తర్వాత రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఒకవేళ మీరు రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే ఎలాంటి సిచ్యువే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీకు ఎదురు ఎదురవుతాయి నెక్స్ట్ కాలేజ్లో రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే మీరు జాయిన్ చేసేటప్పుడు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి సర్టిఫికేట్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి అలాట్మెంట్ లెటర్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో మీకు ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు అది ఎవరికైతే తెలియదు వాళ్ళకి నేను అలాట్మెంట్ లెటర్లో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఆ డీటెయిల్స్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మేము సెకండ్ ఫేజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆ కాలేజ్ నచ్చలేదు సో సమ్ సమ్ రీజన్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో నేను కాలేజ్లో రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది సో మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి దాని తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి మంచి డిస్కౌంట్స్ మంచి మంచి ఆఫర్స్తో షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఈ వీడియో కొంత డిస్క్రిప్షన్లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది తెలుగు ప్రపంచం టెక్ డీల్స్ అనమాట అందులో నేను అన్ని ప్రోడక్ట్స్ పైన డిస్కౌంట్స్ ఆఫర్స్ అని షేర్ చేస్తుంటాను సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇది అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కాపీ అనమాట ఒక స్టూడెంట్ది సో ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ యూజీ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అగ్రికల్చర్ ఇన్ కాలేజెస్ ఓకే ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ యాక్చువల్గా మెన్షన్ చేస్తారు నేనైతే దాన్ని డెలీట్ చేశాను అనమాట ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మనము రివ్యూ చేయకూడదు కాబట్టి డెలీట్ చేశాను అలాగే ఇక్కడ యాబ్సెట్ హాల్ ర్యాంక్ వాళ్ళు ర్యాంక్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు క్యాండిడేట్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫాదర్ నేమ్ ఇక్కడ జెండర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు క్యాస్ట్ తర్వాత స్లాష్ రీజన్ అనమాట అంటే వాళ్ళు ఏ రీజన్ చెందిన స్టూడెంట్ ఎస్వీనా లేకపోతే ఏయునా అని సో ఇవన్నీ నేను డెలీట్ చేశాను అనమాట స్టూడెంట్స్ డేటా మనము చెప్పకూడదు కాబట్టి ప్రైవేసీ మెయింటైన్ చేయాలి ఓకేనా చూడండి ప్రొవిషన్ ప్రొవిషనల్ అడ్మిషన్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఆన్లైన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ డాట్స్ దగ్గర కాలేజ్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళకు ఏ ఏ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చిందో ఆ కాలేజ్ పేరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అదొకటి నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ షెల్ రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ చూడండి అండ్ ఫాలో దెమ్ వితౌట్ ఫెయిల్ సో కంపల్సరీగా మీ రూల్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు దాదాపు మనకు టెన్ పాయింట్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ మీరు మీ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ని యాంగ్రీ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అది మీకు తెలిసే ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏంటంటే క్యాండిడేట్ ఇస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు టేక్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ టూ కాపీస్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అండ్ రిపోర్ట్ ద కాలేజ్ ఆర్టెడ్ డౌన్ ఓకే సో మీరు మీ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ని టూ కాపీస్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మీకు వచ్చిన కాలేజ్లో మీరు రిపోర్టింగ్ అయితే చేయాలి ఎప్పటి ఎప్పటి లోపల ఈ మంత్ నైన్త్ లోపల ఈ మంత్ నైన్త్ ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ థర్టీ లోపల మీరు రిపోర్టింగ్ చేయాలి అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ని టూ కాపీస్ మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ద స్టూ స్టూడెంట్ షెల్ రిపోర్ట్ టు ద ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎక్కడైతే రిపోర్ట్ చేయాలో కాలేజ్ సో ఆ కాలేజ్ అడ్రస్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు ఓకేనా సో అలాట్మెంట్ అడ్రస్ క్లియర్గా ఉంటుంది అది నేనైతే డెలీట్ చేసా అది మనం రివ్యూ చేయకూడదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ పాయింట్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు సబ్మిట్ ఎ కాపీ ఆఫ్ ప్రింట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అండ్ అప్టైన్ అక్నాలజ్మెంట్ ఆన్ ద సెకండ్ కాపీ ఆఫ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ వేర్ ద క్యాండిడేట్ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్ విత్ షెల్ బీ రిటైన్ విత్ ద క్యాండిడేట్ మీరు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ రెండు కాపీస్ తీసుకుని పోతారు చూడండి ఒకటి అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కాలేజ్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు సెకండ్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ పైన మీరు రిపోర్టింగ్ చేసినట్టుగా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసి మీకు ఇస్తారనమాట అది మీరు తీసుకోవాలి ఓకేనా మీరు రిపోర్టింగ్ చేసినట్టుగా ప్రూఫ్ అనమాట అది ఆ కాలేజ్లో మీరు రిపోర్టింగ్ చేసినట్టుగా ప్రూఫ్ అది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ రిపోర్టింగ్ అట్ అలాటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ కంపల్సరీ టు రిటైన్ ద ప్రెసెంట్
ఓకేనా నెక్స్ట్ జస్ట్ మీరు రిపోర్టింగ్ చేసి వచ్చేయండి సరిపోతుంది అంతే రిపోర్టింగ్ చేసి సరిపోతుంది ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది టూ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ మీరు జిరాక్స్ తీసుకుంటారు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారు ఒక అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు ఇంకో ఇంకో అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ పైన మీరు అకనాజ్మెంట్ తీసుకుంటారు అంటే మీరు రిపోర్ట్ చేసిన రిపోర్ట్ చేసినట్టుగా ప్రూఫ్ అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి ద క్యాండిడేట్ మస్ట్ సబ్మిట్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ సర్టిఫికేట్స్ అట్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ అలాంగ్ విత్ ద జాయినింగ్ రిపోర్ట్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అండ్ మేక్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఫీ ఇన్ ద కాలేజ్ సో మీరు ఏదైతే రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే జాయినింగ్ రిపోర్టు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవి కూడా ఓకేనా సో మీ సర్టిఫికేట్స్ మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ జాయినింగ్ రిపోర్టు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కాలేజ్ ఫీజు ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత ఫీజు మీద కట్టాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ సెవెంత్ పాయింట్ కొంచెం మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ డస్ నాట్ రిపోర్ట్ త్రూ ద సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ ఆర్ ఆర్ అట్ అలాటెడ్ కాలేజ్ ద ప్రొఫెషనల్ అలాట్మెంట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ వేకెన్సీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ అండ్ ద ప్రొఫెషనల్ అలాట్మెంట్ సీట్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్యాన్సల్డ్ అండ్ ద క్యాండిడేట్ హ్యాస్ నో క్లెయిమ్ ఆన్ ద సీట్ నౌ అలాటెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో మీరు ఏం చెప్పచ్చు నాట్ రిపోర్ట్ త్రూ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో మీరు మీకు వచ్చిన కాలేజీలో రిపోర్ట్ చేస్తే ఆ సీట్ అనేది మీ పేరు పైన అలాగే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే ఆ సీట్ అనేది వాళ్ళు వేకెంట్ కింద చూపించేస్తారు వేకెంట్ ఆ ఖాళీ సీట్ అనేది చూపించేస్తారు అనమాట సో వేకెంట్ కింద చూపించి అది నెక్స్ట్ ఫేజ్లో వేరే వాళ్ళ వేరే స్టూడెంట్తో అది ఫిల్అప్ చేస్తారు అనమాట సో రిపోర్టింగ్ చేస్తే మాత్రమే మీ పేరు పైన అలాగే ఉంటుంది సెకండ్ ఫేజ్లో మీరు సెకండ్ ఫేజ్కి మీరు వెళ్తే కనుక సెకండ్ ఫేజ్లో మీకు సీట్ రాకపోతే అప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ అలాగే ఉంటుంది మీరు రిపోర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్లో రిపోర్టింగ్ చేయలేదు మీ సీట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సెకండ్ ఫేజ్లో మీకు వెళ్తారనమాట సెకండ్ ఫేజ్లో మీకు సీట్ రాకపోతే ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ కూడా ఉండదు కదా అప్పుడు ఎందుకంటే మీరు రిపోర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఓకేనా సో ఆ విధంగా రిపోర్టింగ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట సో అది మీ మంచికే నెక్స్ట్ ద అకాడమీ క్రెడెన్షియల్స్ ఓకే సో అంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి ఏమన్నా మిస్టేక్స్ అంటే మీరు మీ డేటాని ఏమన్నా తప్పుగా చూపించి ఉంటే అంటే మీరు మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు కానీ లేకపోతే పాస్ అయినట్టు ఫెయిల్ అయిన ఫెయిల్ అయిన ఫెయిల్ అయినా సరే పాస్ అయినట్టు కానీ ఏమన్నా అది మిస్మ్యాచ్ చేసింటే కనుక మీ అడ్మిషన్ అనేది కంపల్సరీ క్యాన్సిల్ చేస్తారు సిన్స్ ద క్యాండిడేట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డిపాజిట్ ఆల్ ద వర్జన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అట్ ద అడ్మిషన్ ఓకే ఓకే సో ఏంటంటే ఈ నైన్త్ పాయింట్ అనేది మీ మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మీరు కాలేజీలో అయితే సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే అన్ని సర్టిఫికేట్స్ జిరాక్స్ కాపీస్ అనేది తీసి పెట్టుకోండి రెడీగా మీకు మీకు ఎప్పుడైనా యూస్ అవడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉంటు ఉంటుంది కాబట్టి సో అన్ని అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా జిరాక్స్ తీసుకోండి ఒక త్రీ కాపీస్ కానీ ఫోర్ కాపీస్ కానీ ఎందుకు మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కాలేజీలో ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి సో దాని తర్వాత మీరు ఏదైనా అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు జిరాక్స్ ఉండాలి కాబట్టి సో అది మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా తర్వాత ఈ మంత్ ఎయిత్ నుంచి మనకు క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు టెన్త్ పాయింట్లో నెక్స్ట్ ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ సబ్మిటెడ్ అట్ ద టైమ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద కాలేజ్ సో మీరు కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఏమేమి సబ్మిట్ చేయాలి ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మెమో అనమాట ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మెమో సెకండ్ హాల్ టికెట్ అండ్ ర్యాంక్ కార్డ్ యాప్ సెట్ సంబంధించి హాల్ టికెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ థర్డ్ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మెమో ఫోర్త్ మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ బేసీ ఎస్సీ ఎస్టీ విధంగా ఉంటాయి కదా అది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్ అనమాట లేకపోతే బాండ్ సర్టిఫికేట్ ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ నెసెసరీ ఇది ఇది ఎవరికైతే అవసరం ఉందో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే సబ్మిట్ చేస్తారు సెవెంత్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టి
ईडब्ल्यूएस कीट अलाट्स जरिए अब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सब्मी टेन्त इनके आफ क्या ओके टेन्त टेन्त वो सीएपी यानी एनसीसी यानी पीहेच यानी स्पोर्ट्स अं गेम्स यानी विधा कैटगरी सीट वे दाख संबंधी ओरजल सर्टिकेट सब चेयर ओके सो इधी कोई इंपारटेंट सर्टिफिकेट लिस्ट अलागे रिपोर्ट संबंधी कोई इंपारटेंट पाइंट्स इंका डेन कामेंट थैंक यू